Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá trazer três assuntinhos rápidos para você começar o seu final de semana muito bem informado sobre o nosso Fortaleza. Lucas Lima vai renovar a pedido de Voivoda? Atacante David pode estar de volta ao Fortaleza e mais... Saiu a tabela de jogos da Copa do Nordeste. Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papar o codeiro no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, moçada, como eu falei antes da vinheta, vamos lá trazer três assuntinhos bem rápidos aqui para você começar a sua sexta-feira, mais um final de semana, muito bem informado sobre o nosso trículo de aço. Ontem o Brasil estreou com o pé direito na Copa do Mundo, venceu a Sérvia por 2 a 0 dois gols do Richarlison, um segundo, um puta golaço, e agora a gente dá um pause na Copa do Mundo e traz as informações do nosso tricolor de aço, porque a bola está parada para o nosso leão. E aí, meu irmão, a fofoca é redobrada, né? triplicada, quadruplicada, sabe? Porque as notícias vão correndo e a gente vai começar falando sobre Lucas Lima. Será que fica no Fortaleza para a próxima temporada? Boatos que o Voivoda vai analisar aí a permanência dele com a diretoria. Aí eu te pergunto, antes de trazer a matéria, o vínculo dele com o Palmeiras acabou. Ou seja, não tem mais aquele milhãozinho do Palmeiras todo mês. E aí, o Fortaleza vai arcar? Com que valor o Lucas Lima vai pedir o Fortaleza, caso o Fortaleza queira a permanência dele? Na minha visão, o valor de mercado do Lucas Lima caiu demais. Não vai para algum time aí custando, sei lá, 300, talvez até menos, 250 mil reais por mês, porque um milhão ninguém mais vai pagar no Lucas Lima. E aí a galera do Bola Vip fez uma matéria, eu quero trazer aqui para a tela, para vocês analisarem junto comigo. Olha só. 210 mil vira fiel da balança e Fortaleza entrega exigência para renovar com o Lucas Lima. Tenho que dar uma respirada, porque só esse negócio de Fortaleza entregar exigência já me dá um, um negócio assim, já me dá uma vontade de, de, de morrer, sinceramente. O jogador está em final de contrato, tanto no PC quanto no Palmeiras. Aí vamos ler. Seguinte, Fortaleza vive a expectativa de renovar com o técnico Juan Pablo Voivoda. Essa matéria saiu antes né, do Voivoda renovar, agora ele já renovou e tudo mais. No entanto, entre as missões para 2023 está a resolução de pendências no elenco do tricolor do PC. Vamos lá. Neste contexto está Lucas Lima. O atleta do Palmeiras está emprestado ao Leão e, a, e o acordo que cede o atleta vai terminar em dezembro. É certo que a equipe paulista não vai aproveitar Lucas em seu elenco para 2023. Porém, para permanecer no PC, o Fortaleza tem um diretriz para negociar. Segundo a apuração do jornalista Gabriel Malheiros, do Bola VIP, a diretoria do Fortaleza até pensa em manter o Lucas Lima. Aí é de lascar, embora sem muito entusiasmo. Mas, para renovar com o jogador, o clube vai propor uma mudança e propor que Lucas reduza seu salário. Se o meio do Palmeiras não aceitar, a jangada atômica não vai estender o vínculo. Pra quê, Fortaleza? Pra que insistir nesse cara? Pelo amor de Deus! Lucas Lima está avaliado em um milhão de euros. Cerca de 5,6 milhões. E está no Fortaleza desde 2021. No começo do ano, um novo acordo com o Palmeiras foi selado. E assim como o empréstimo termina, o contrato do jogador com o Alvio Verde também chega ao fim. Isso já muda o cenário da negociação. Mesmo emprestado ao Fortaleza, Lucas Lima recebia mais de 700 mil mensais do Palmeiras, que arcava com 70%. O tricolor pagava cerca de 210 mil. Meu amigo, pelo amor de Deus, vamos pra que Lucas Lima? Alô, Fluminense! Compre o Lucas Lima aí por 700 mil, por 500 mil, sei lá. Mas o Fortaleza, não. Tá bom, chega. Já deu o Lucas Lima uma temporada e meia. Não mostrou o que veio. Aí fica com esse papinho de que, ah, é o primeiro a chegar no treino, o último a, a ir embora. Foda-se, entendeu? Ninguém quer saber. Ninguém quer saber se é o primeiro a chegar, o último a ir embora, se é comprometido. Não, não quero saber. Eu quero é, é, qualidade. Quero um bom jogo, um jogo decente. Coisa que não aconteceu. Não aconteceu, cara. Lucas Lima é, não conseguiu nem oscilar para bom no Fortaleza. Então, não importa qualquer que seja a proposta do Fortaleza, desista imediatamente, porque tem bons nomes aí no mercado e o Lucas Lima, é, sei lá, não merece ganhar nem 300 mil, quem dirá mais do que isso no Fortaleza, sinceridade, tá? Vamos falar sobre outro assunto agora, porque o Lucas Lima já me deixou estressado e puto. Vamos falar sobre David. Pode estar tá voltando aí para o Fortaleza, será? Deixa eu trazer aqui a matéria lá do All Sports, porque o Internacional liberou o jogador, pois ele está fora dos planos. 
e agora o jogador está procurando um novo clube. Olha aí, já planejando a temporada de 2023, o Inter liberou mais um atleta para procurar outros clubes, né? Ao avisar o lateral direito, o Everton, de que não terá oportunidades no próximo ano, o Colorado também permitiu ao empresário do atacante David, aquele empresário lá, que vocês sabem bem, né? Iniciar a conversa para uma possível transferência ou empréstimo. Será, hein? De acordo com a informação inicial do portal Revista Colorada, David já foi avisado que inicialmente não faz parte dos planos de Mano Menezes para 2023. Desta forma, o representante do atacante já iniciou os contatos para encontrar um possível destino. Depois disso, então, o modelo de negócio será discutido. A preferência do Inter, contudo, é pela venda do atacante, já que David foi contratado no início do ano junto ao Fortaleza por 10,8 milhões. O objetivo é recuperar parte desse investimento, usar o jogador como moeda de troca, todavia não está descartado e desta forma as propostas tendem a chegar até a diretoria nos próximos dias. Rapaz, olha, será que o Fortaleza vai fazer uma proposta de empréstimo? Recomprá-lo? Eu acho muito difícil, tá? Não sei por quanto o David é, seria vendido aí pelo Inter, mas acho que o Fortaleza não vai querer recomprar o David, né, que não fez uma boa temporada pelo Internacional. E aí o Sérgio Papelim, do Fortaleza, já falou, ó, saiu lá no Futebolês, abre aspas, hoje a gente não está falando sobre o David, mas no futuro, quem sabe, a gente possa tentar a sua volta, disse aí ao Revista Colorada, Sérgio Papelim, executivo do Fortaleza. Resta saber se o Fortaleza vai procurar aí o André Cury para te tentar, quem sabe, um empréstimo né, do David junto ao Internacional. E aí, vocês queriam o David de volta ou não? Eu sou muito seguro. Eu não queria. Acho que a gente já tem Moisés bem ali, Pedro Rocha bem ali. Tem o outro David da hora, né? O nosso David da hora, que pode estrear aí na temporada que vem, que também joga pelo lado esquerdo. Então, pra que mais um? Ah, mas é o David, o bem no Fortaleza. Não, já deu, já teve o seu ciclo encerrado, foi embora, sabe? Acho que eu não sou a favor da volta do David, mas deixa a tua opinião aqui nos comentários, que o teu feedback é muito importante. E pra finalizar o vídeo, saiu a tabela da Copa do Nordeste. O Leão conheceu as datas em que enfrentará os seus adversários do Grupo B. Estrearemos no dia 21 ou 22 de janeiro contra o Campinense em casa, provavelmente no PV. Depois joga contra o ABC lá no Frasqueirão, dia 4 ou 5 de fevereiro, pertinho do meu aniversário. Depois, no dia 14 ou 15 de fevereiro, enfrenta o Bahia na Fonte Nova. 17 ou 18 de fevereiro enfrenta o time, um dos times que vai vir da fase de pré-Copa do Nordeste. Aí, 22 ou 23 de fevereiro ou 28 de fevereiro ou 1 de março enfrenta o Sergipe. E aí, depois tem o um Clássico Rei, dia 4 ou 5 de março dia 7 ou 8 de março ou 14 ou 15 de março enfrenta o Náutico e termina a fase de grupos contra o segundo time que vai vir lá da pré-copa do Nordeste no dia 21 ou 22 de março para você ter acesso a isso é só acessar lá o diário do nordeste.com barra jogada que tem as datas tudo certinho lá, beleza? Bom, moçada, é isso, videozinho rápido, se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem, e, claro, deixa a tua opinião nos comentários, que o teu feedback é muito importante para gente, valeu? E cuida em comprar a sua locomotiva, hein?